jambo na karibu kwenye mizo letu asubuhi ya leo nikiwa na mjomba tumaini kwamba bwana mzidi kupa afya njema mie hapa ni VWM ukipenda Victor Mado Mandala na asubuhi ya leo e, tunapoenda pale kwa pamoja fungo pamoja nami katika kitabu cha hesabu hesabu sura 33 mstari wa 50 tusitoje mstari wa 50 hadi 53 Numbers chapter 33 verse 50 to verse 53. Bila nasema vipi? Msari wake wa 50. Kwamba katika tambarare za Moabu, ngambo ya mto Yordani karibu na Yeriko, Mwenyezi Mungu alimwambia Mose, "Waambie wa Israeli kwamba mtakapovuka mto Yordani na kuingia katika nchi ya Kanani, wafukuzeni wenyeji wote wa nchi hiyo mbele yenu." mtaziharibu sanamu zao zote na mawe na za, kusu, e, za kusubu na kupabomoa kupa kila mahala pao paibada mtaichukua nje hiyo na kukaa humo kwa sababu nimewape mapeni mwimiliki e, mtaigawanya nje hiyo kwa kura kufuata familia zenu eneo kubwa kwa kabila kubwa na eneo ndogo kwa kabila ndogo na Niruhusu tu nipata kuendelea kidogo hadi 54 lakini basi ndivyo mambo yalivyo katika andiko hili. Ila natia tu uzito zaidi 51 hadi 53 lakini tupanzia 50 pale. Unaona Mwenyezi Mungu anamwambia Mose, anamwambia kwamba of course anaongea kuhusu nchi ya hadi. Akimwambia kwamba ukifika pale hiyo nchi nimeshawapa. Lakini kila ambacho mtafanya ukisoma katika msari huu wa 51 waambia Israeli kwamba mtavu mtakapovuka e, mto Yordani na kuingia katika nchi ya Kanani promised land wafukuzeni wenyeji of course piga ni mtapigana of course e, nikiwa pale niko na kwa mfano nina baisikeli ni yangu na wewe unataka kuchukua hiyo baisikeli yangu itabidi ni fight kidogo itabidi upigane nawe kidogo kwenye shapana a a hii ni yangu mbona unataka kunyang'anya hii ni yangu kwa hivyo itabidi ni fight kidogo kukuzuia kwamba usinyang'anye ki maana baisikeli yangu mbona unyang'anya baisikeli yangu kwa hivyo ninapoangalia katika andiko hili pendo msikilizaji na mtazamaji pia ni kwamba ilifika wakati ambapo wanataka kunyang'anya mali yao yaani wametumwa waende wapokonyane kama ni Kiswahili za nif and six Kiswahili za nif lakini waende wapokonye wale ambao walikuwa katika hiyo nchi ya hadi Mungu ameshawapa lakini tayari kuna watu of course hawangewacha eh, hange wapa nchi ambayo ni jangwa ama nchi ambayo ni ni, ni msitu ndio waanza fresh hapana ilibidi kuwe na watu wanatengeneza kwanza wanalima wameweka fence wametengeneza vizuri ili nao wakiingia hawazi kuweza kuanza kujenga from zero hapana kuna nyumba ziko kuna mali hapo kuna vitu vipo kwa hivyo labda hata wengine walikuwa me, na imagine tu labda ilikuwa ni season ya kulima wamelima wamaliza kulima wamepanda so mimi imeanza kumea so ikimea hivi hawajavuna labda wamepalilia tu wakisha palilia sawa so nangoja msimu wa kuvuna ufike kwa hivyo wanapongoja hivyo basi hapo ndipo wana zile wanaingia na ku take control na wanapo take control watavuna hayo mahindi watavuna hayo marage watavuna chochote kile ambacho kimepandwa yawe ni maembe yawe ni passion fruit ya po, kila kitu watavuna ni kama hao ndio walipanda na hao wakupanda kwa hivyo Mungu akaruhusu kuwe na watu fulani ambao walitangulia na hivyo basi ndipo sababu wanapoenda kule kushaandaliwa yani kuna ile nafasi ambayo yafaa upate pendo msikilizaji kuna ile nafasi yako ambayo unatamani Mungu afungue njia kuna ile promotion ambayo umetamani kwa muda mrefu ili Mungu afungue njia lakini haijakuja na wacha let me give you something that I'm 100% sure of kwamba hiyo nafasi kuna mtu ako hapo hiyo nafasi kuna mtu ako labda ni kazi hujaajiriwa kuja pata kazi hiyo kazi ambayo unatamani kuna mtu ako hapo ila tu Mungu amekusudia ala pale kwa ajili ya kufakisha kwamba mambo yako sawa iwe smooth eh? anakuandalia anakutengenezea na asubuhi na hizi kutangazia mtu asubuhi leo kwamba chochote kile ambacho Mungu amekusudia kwa ajili yako na akija kufikia na uko pale mpaka unashiba karibu kata tamaa may it come your way at the right time in Jesus name and some of you and some of us this is the right time 
May it come your way. May it locate you in Jesus name. Whatever. Kila mtu vitamani kwa Bwana. Kama vile basi wana Israeli walizunguka, wakazunguka lakini kuna siku ilifika ambapo Bwana aliwaambia sasa mtakapovuka huo mto basi ndio hapo. Maana hawakujua ni wapi wanaenda lakini walikuwa wanaenda tu. Wanaenda tu. Na hivyo basi siku ilifika. Wakaambiwa mm naona hii mtu mnaenda kuvuka. Mtakapovuka Vidu vichi njanga mambo yanabadilika. Na hivyo basi wapate pale ulipa subuhi leo na hizi kutangazia kwamba wacha wakati huu kapate kuwa na wakati wako. Kila macho unatamani, labda ni kazi, labda ni ndoa, labda ni mtoto, labda ni promotion, labda ni capital. May it come your way in Jesus name. Kwa hivyo basi wakafika wakaambiwa hii mtakapovuka. Lakini lakini mtapata majama wako pale. Soma mstari wake wa 52. Bila nasema vipi? wafukuzeni wenyeji wote wafukuzeni kwa hivyo mtaenda of course you don't have to fight a little bit lakini mmewapigania nishawapigania whatever you need to achieve whatever you have to achieve in life it is not coming on a silver platter my friend you don't have to fight for it si kupigana vita vya kimieleka a a ni kupigana vita vya magoti wakati mwingine unapaka utashindwa je god is this your will Yaani umeenda pale Mungu amekusaidia amekuwekea ndani mwako mzigo wa kufungua huduma umefungua kanisa lakini vita ambavyo unapata mpaka unajiuliza Mungu kabisa Mungu likusudia hivi was it supposed to be so Mungu lakini many times before you get or you achieve what you, you have to achieve many times you don't have to fight the possibility na sema kwamba the violent get it by force ni maandiko kwa hivyo kuna wakati tabidi upigane ndio songe usimoje tu kae nde unangojea vitu vijilete hamna havitajileta assurance kwa God kwamba havitajileta you need to fight for it you need to go for it you need you know sometimes you need to be the cross na ngana na you know biblia pia inasema kwamba god blesses the work of our hands unapoweka mkono kufanya kila mtu anataka kufanya unapoweka mkono kujitahidi na kazana Mungu ana amplify steps zako na unaachii kila ambacho amekusudia. Sijui nilipia bado nimetamani asubuhi ya leo na kwa sure kwamba kila mmoja anatamani liwe ni gari lina mtu, iwe ni pesa zina mtu, iwe ni nyumba ina mtu, iwe ni promotion ina mtu. Iwe chochote kile. Kwa hivyo times you need to fight. Many times you need to fight because the violent will get it by force. Mungu akutende wema. Sisi kama upigane na kwanza kusema oh Mungu, hii nafasi yenyewe yako ndani yangu. Oh ah, ah sisi mwanza ku point tukisema ah ah. Sijui ni ipi kila sijui ni kipi ambacho Mungu ameweka moyoni mwako. Na usiju ukaona yule mwenzako ambaye ako pale labda ni adui yako pale. Kile Mungu amekusudia labda hakiko hapo penye huko. Labda si hapo kwa kampuni ambako unafanya kazi. Labda si hapo kwa plot penye unaishi. Labda si kwa familia yenu wa ndugu zako na dada zako. Ah ah. Labda si hapo. Kila ambacho naomba tu ni kila ambacho Mungu amekusudia. Ule mziga ameka ndani mwako. You know, unaweza ukachukia pasta wako unasema mimi ndio ningekuwa pasta wa church. Eh? Wewe ningekuwa pasta. Hujui yana amepitia. Unaanza kujigamba tu mimi ningekuwa pasta. Mimi in fact mimi natumika sana na Mungu kuliko mchungaji wangu. Aya. Nyoshe tu kidole. Kile utapatana nacho. Kile utafanya unaomba mapenzi ya Mungu yafanyike. Maybe umekaa pale na hujui. Wewe unakaa mjini na huduma yako kwa pale vijijini amekoma vijijini kumbe huduma yako ni international hata ufai kwa Kenya you know ni vema tuwe so Mungu atupe hiyo designing spirit tukapate ku design na tujue nyakati zetu tujue ni wapi kwa njia gani you know tupate kuelewa hao na Mungu ni mwaminifu atakutenda wema kwa hiyo basi iruzo ni figure tupale lakini basi katika yote wacha tuzidi kwa katuma ile tu kwake Bwana na ni mwaminifu na atakutenda wema yeye ndiye kimbilio letu kwa hivyo katika yote ndio kile unachohitaji kipo lakini kina mtu you need to fight unahitaji kupigana bila problem kwa Victor Madoma ndana kwenye mizo god bless you fight for it go for it for the valent will only get it by force not on a silver platter shalom and god bless you sana macheo Mungu akutende wema na shukuru sana kwa kuwekwa pamoja nami hadi mbali huu hakika Mungu wetu ni mwema na anaweza yote. Kwa hivyo kila mmoja nipenda kusia asubuhi ya leo ni kwamba hakisha kwamba umesubscribe. Eh? 
kisha kama umesubscribe lakini karo na hayo wapo ungependa kusembezana nami ungependa ku kusembezana nami in any way labda unipigie simu tuombe pamoja nitumie ujumbe feel free unitumie kwenye whatsapp whatsapp is active kwa nambari hii kila mmoja anafanya tu pale ni kwamba enda kwa simu yako nambari yangu ya simu ndio hii my own personal mobile number ni 0722 174200. Nambari ya simu ni 0722 174 eh nini tena Victor? Okay, 0722 24 Karibu nikupe studio. Lakini ni sawa. 0722 Ndio nambari yangu ya simu. Unaweza sembeza nami pale. Nirudie tena. 0722 24 49. Naweza nitumie ujumbe, unaweza nitumie reply request wewe pamoja na zaidi pia unaweza kuwa baraka kwangu ni timu moyo ujumbe na kadhalika Mungu akutende kwa vile Mungu anavyokuelekeza asubuhi ya leo. Shalom and God bless you. Vida wewe hapa subscribe eh? Hapa chini kuna neno subscribe. Usiondoke. Maana utakuwa una support kwa njia moja au nyingine eh, ili channel hii iweze kufikia wengi na copy the link. Nia yangu ni tuhubirie wengi, tufikie nafsi za watu wengi ili basi tuwe baraka kwao. Kwa hivyo enda pale wakati wapo enda kwenye uko channel kwenye, kwenye hii channel hapa chini kuna neno subscribe kwa hiyo jambo la kwanza click tu kwenye neno subscribe in case unambiwa sign in sign in na gmail account yako which is optional kama your gmail account is active on this gadget that you're using then haitakuuliza so okay you can click subscribe click kuna alama ya kengele inaitwa notification bell ndio anytime tuki upload chochote au tukienda live unakuwa notified through the mail na vile vile pia siku kwenye service kwa mail tu Ala vile vile pia chini hapa kuna sehemu ya kuandika comment comment section weka comment yako pale kama ndio unazungumzia sema amen na kadhalika na kano na hayo hapa juu kuna link just highlight the link copy and paste copy and paste si kazi mob paste kwa status yako kwenye uh, whatsapp paste kwa facebook paste kwa twitter tiktok wherever hizo hmm? zote instagram Mungu akutende wema na unapofanya hivyo kwa njia moja au nyingine unanisaidia katika kuhubiri injili, wacha tuhubiri injili pamoja, tueneze ukweli wa neno la Mungu na tutiane moyo maana tusikome katika kutiana moyo au sio, tuzidi kuhimizana na Mungu tena. Kwa hiyo basi make sure you subscribe, click notification bell, copy the link and share, alafu weka comment yako pale, sema tu amen na Mungu akutende wema. Mimi hapa ni Vida Bolem, ukipenda Victor Madoma na naopenda sana. Na katika yote, wacha tumtegemee Mwenyezi Mungu na atatuwezesha kwa hali zote. Shalom. And God bless you. Bye-bye.